সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবারকাতু স্বাগতম প্রত্যেককে আমার চ্যানেলে আমি হিমেল রানা সাকলাইন তো প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দুরা আজকে উপস্থিত হয়েছি ষষ্ঠ গুণে পূর্ণ সংখ্যার জগৎ পৃষ্ঠা হল আটাশি ও উননব্বই পৃষ্ঠার সাত নং প্রশ্নের সমাধান করে দেব তো শুরু করছি তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা সাত নং প্রশ্নটি হল নিচের বাক্যগুলোর পাশে সত্য হলে টিক চিহ্ন এবং মিথ্যা হলে ক্রোধ চিহ্ন দাও তবে প্রদত্ত বাক্যটি মিথ্যা হলে বাক্যটি শুদ্ধ করে লেখো মানে বিষয়টা পরে আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে আমরা যখন প্রাইমারিতে ছিলাম মানে তখন একটা জিনিস ছিল যে একটা প্যাসেজ থেকে সেখানে সত্য মিথ্যা ছিল মানে ট্রু ফলস যে সত্য হলে ট্রু এবং এবং মিথ্যা হলে ফলস লিখতে হবে তবে ফলস হলে কারেক্ট অ্যান্সারটি লিখে দিতে হবে ঠিক সেরকমই আজকের এই প্রশ্নটির সমাধান আমরা করব তো এখানে প্রদত্ত বাক্যটি হল সংখ্যা রেখায় মাইনাস টেন এর ডানে মাইনাস ফোর অবস্থিত এটা কিন্তু আমরা জানি সবাই যে মাইনাস টেন এর ডানে মাইনাস ফোর অবস্থিত তার মানে এটি দেখো তোমাদের পাঠ্যগুলি এখানে কিন্তু ঠিক দেওয়াই আছে তার মানে এই বাক্যটি হচ্ছে শুদ্ধ এবারে দুই নম্বর যে ফাঁকা কলমটিতে লেখা আছে সংখ্যা রেখায় মাইনাস টেন এর ডানে মাইনাস সেভেন্টি অবস্থিত তার মানে দেখো এটা কিন্তু আসলেই রং অ্যান্সার মানে ভুল উত্তর যার কারণে এখানে কিন্তু ক্রোজ দেওয়া হয়েছে তো আমরা জানি যে সংখ্যা রেখার বাম পাশে কিন্তু মাইনাস সেভেন্টি এর অবস্থান তাহলে এই বাক্যটি যেহেতু ভুল সেহেতু ক্রোজ চিহ্ন দেওয়া হয়েছে এখন আমাকে কি করতে হবে এই বাক্যটিকে শুদ্ধ করে লিখতে হবে সংখ্যা রেখায় মাইনাস টেন এর বামে মাইনাস সেভেন্টি অবস্থিত সেভেন্টি অবস্থিত তিন নম্বর ফাঁকা কলামটি হল যে সবচেয়ে ছোট ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা মাইনাস ওয়ান তো আসলে কি সবচেয়ে ছোট ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা মাইনাস ওয়ান আমরা কি শিখেছিলাম সংখ্যা রেখায় যে আমরা জানি যে যতগুলো ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা আছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সংখ্যা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আবার ধনাত্মক সংখ্যা যতগুলো আছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট সংখ্যা হচ্ছে ওয়ান মানে ঋণাত্মক সংখ্যার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সংখ্যা আছে এবং ধনাত্মক সংখ্যার ক্ষেত্রে সবচেয়ে ছোট সংখ্যা আছে মানে ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সংখ্যা মাইনাস ওয়ান এবং ধনাত্মক সংখ্যার ক্ষেত্রে সবচেয়ে ছোট ধনাত্মক সংখ্যা হচ্ছে ওয়ান তার মানে এই বাক্যটি মিথ্যা এই জন্য আমরা এখানে ক্রোস দেব তাহলে এর সঠিক উত্তরটি কি হবে সবচেয়ে বড় ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা মাইনাস ওয়ান সবচেয়ে বড় ঋণাত্মক ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা মাইনাস ওয়ান এটি হচ্ছে আমাদের সঠিক উত্তর এরপরে চার নম্বর ফাঁকা কলামটি হল মাইনাস টোয়েন্টির চেয়ে মাইনাস টোয়েন্টি সিক্স ছোট কিন্তু এখানে বলা আছে মাইনাস টোয়েন্টি সিক্স বড় তার মানে এই বাক্যটিও ভুল মানে মিথ্যা এই বাক্যটির শুদ্ধ বাক্য কি হবে এই বাক্যটির শুদ্ধ বাক্য হবে যে মাইনাস টোয়েন্টি এর চেয়ে মাইনাস টোয়েন্টি সিক্স ছোট কারণ যেহেতু এটি মাইনাস টোয়েন্টি এর বামে অবস্থিত কোনো সংখ্যার বামে যদি কোনো সংখ্যা অবস্থান করে সেই সংখ্যাগুলো হয় ছোট এবারে পাঁচ নম্বর কলামটি দেখো মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ সংখ্যাটি মাইনাস ফাইভ এবং ফিফটিন সংখ্যা দুটির মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত তো আমরা বিষয়টা একটু ভালো করে বুঝি সবাই যে এখানে বলছে যে মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ সংখ্যাটি মাইনাস ফাইভ এবং ফিফটিন সংখ্যা দুটির মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত এটি কিন্তু আসলে মিথ্যা এই বাক্যটি হচ্ছে মিথ্যা কারণ মাইনাস ফাইভ এবং ফিফটিন এর মধ্যবর্তী সংখ্যাগুলো হচ্ছে মাইনাস ফোর মাইনাস থ্রি মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ থার্টিন ফোরটিন এর ফোরটিন মানে এই সংখ্যাগুলো হচ্ছে মাইনাস ফাইভ এবং ফিফটিন এর মধ্যবর্তী সংখ্যা কিন্তু মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ সংখ্যাটি কিন্তু এদের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত নয় তাহলে আমরা কি বলবো যে মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ সংখ্যাটি মাইনাস ফাইভ এবং ফিফটিন সংখ্যা দুটির মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত নয় তাহলে আমরা এখানে লিখব যে এটিও হচ্ছে ভুল উত্তর মানে এটিও হচ্ছে 
মানে এই বাক্যটি হচ্ছে মিথ্যা এরা যেহেতু বলছে বাক্যটি কি সত্য আমরা তো বুঝলাম যে এই বাক্যটি হচ্ছে মিথ্যা তাহলে আমরা লিখব যে মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ সংখ্যাটি সংখ্যাটি মাইনাস ফাইভ এবং ফিফটিন এর এর মধ্যবর্তী মধ্যবর্তী স্থানে নহে কারণ মাইনাস ফাইভ এবং ফিফটিন এর মধ্যবর্তী সংখ্যা এটি নয় তাহলে মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ হচ্ছে মাইনাস ফাইভ এবং ফিফটিন এর মানে মাইনাস ফাইভ এর বামে অবস্থিত কিন্তু মাইনাস ফাইভ এবং ফিফটিন এর মধ্যবর্তী স্থানে কিন্তু নহে মানে এর অবস্থানটা মাইনাস ফাইভ এবং ফিফটিন এর মধ্যে মানে মধ্যবর্তী স্থানে নেই এবার বলা আছে যে শূন্য একটি ঋণাত্মক সংখ্যা এই অ্যান্সারটাও কিন্তু হচ্ছে ভুল মানে বাক্যটি হচ্ছে ভুল কেন আমরা জানি শূন্য একটি সহকারী অঙ্ক তোমরা যারা আমার সংখ্যার গল্প সংখ্যার গল্প ক্লাসে তোমরা যারা অঙ্ক এবং সংখ্যা নিয়ে ক্লাসটি করেছ তারা অবশ্যই সেখানে বেসিক ধারণা পেয়েছ ওখানে আমি ওখানে আমি একদম প্রাইমারি লেভেলে আলোচনা করে দিয়েছি তোমরা যদি না দেখে থাকো তাহলে অবশ্যই সেখান থেকে তোমরা দেখে এটা এই ক্লাসটি করো তাহলে ভালো লাগবে তাহলে আমরা জানি যে শূন্য একটি ঋণাত্মক সংখ্যা না শূন্য একটি ঋণাত্মক সংখ্যা নয় শূন্য একটি সহকারী সংখ্যা তাহলে এই বাক্যটি মিথ্যা তাহলে এখানে কি হবে শূন্য একটি সহকারী সহকারী সংখ্যা শূন্য কখনো ঋণাত্মক সংখ্যা হতে পারে না এবারে পরের যে প্রশ্নটি এটিও সেম কোয়েশ্চেন এর পরের যে বাক্যটি এটিও কিন্তু এই বাক্যটির মতোই মানে এটি হয়তো বা কোনো কারণে কোনো মিস্টেক হয়েছে যার কারণে এটি এখন প্রশ্ন উঠে এসেছে তো এই বাক্যটিও সঠিক নয় তাহলে আমরা এটা তো বলতে পারবো শূন্য একটি মানে শুদ্ধ বাক্য যেটি শূন্য একটি সহকারী সংখ্যা শূন্য একটি সহকারী সংখ্যা এরপর লাস্ট অফ অল যে প্রশ্নটি হলো সেটি হলো একটি ঋণাত্মক সংখ্যা যে কোনো অঋণাত্মক সংখ্যার চেয়ে বড় তাহলে আমরা কি জানি যে ঋণাত্মক সংখ্যা মানে হচ্ছে মাইনাস আর অঋণাত্মক সংখ্যা মানে হচ্ছে শূন্য সহ সকল ধনাত্মক সংখ্যা তাই না তাহলে মাইনাস ওয়ান সাপোজ মনে করো যেহেতু ওরা বলছে যে একটি ঋণাত্মক সংখ্যা যে কোনো অঋণাত্মক সংখ্যার চেয়ে বড় না মাইনাস ওয়ান কখনোই অঋণাত্মক সংখ্যার চেয়ে বড় হতে পারে না কারণ ঋণাত্মক সংখ্যাগুলো হচ্ছে অঋণাত্মক সংখ্যা অপেক্ষা ছোট তাহলে এই বাক্যটিও হচ্ছে মিথ্যা তাহলে এর সঠিক উত্তর হচ্ছে যে একটি ঋণাত্মক সংখ্যা যে কোনো অঋণাত্মক সংখ্যার চেয়ে ছোট একটি ঋণাত্মক ঋণাত্মক সংখ্যা যে কোনো যে কোনো যে কোনো অঋণাত্মক অঋণাত্মক সংখ্যা অঋণাত্মক সংখ্যার চেয়ে ছোট তাহলে আমরা জানলাম যে একটি ঋণাত্মক সংখ্যা যে কোনো অঋণাত্মক সংখ্যার চেয়ে বড় তো এই বাক্যটি হচ্ছে মিথ্যা আমরা জানি যে কোন ঋণাত্মক সংখ্যাই অঋণাত্মক সংখ্যার চেয়ে বড় হতে পারে না সেহেতু আমরা লিখব একটি ঋণাত্মক সংখ্যা যে কোনো অঋণাত্মক সংখ্যার চেয়ে ছোট তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের ক্লাসটি খুবই মূল্যবান একটি ক্লাস ছিল এটা বোঝার মতো ছিল একটি ক্লাস তো এই ক্লাসটি তোমরা অবশ্যই মনোযোগ সহকারে করবা কারণ এই ক্লাসটি তোমাদের ভালো মতো বুঝতে হবে কারণ সংখ্যা নিয়ে যতগুলো ক্লাস আসে তোমাদের ক্লাসগুলো মনোযোগ সহকারে দেখতে হবে কেননা আসলে আমাদের পূর্ণ সংখ্যার যদি সঠিক একটা ধারণা না থাকে সঠিক নলেজটা যদি তৈরি না হয় তাহলে আমরা পরবর্তী ক্লাসগুলোতে কিন্তু একটু হিমশিমে পড়ে যাব তখন কিন্তু গণিত আমাদের কাছে আরও বাঘের মতো ভয় লাগবে যেমন মানুষ বাক্যে দেখলে ভয় পায় তেমনি অঙ্ককে দেখে মনে হবে চেঠি মনে আমার সামনে একটা বাঘ তো তোমরা যদি আমার ক্লাসগুলো মনোযোগ সহকারে করো তাহলে কোনো রকমের ভয় তোমাদের মধ্যে থাকবে না তোমরা সহজেই গণিতকে জয় করতে পারবে 
তো আমি তো স্লোগান বলেই আসছি যে পড়া যতক্ষণ হবে না পড়ার টেবিল ছাড়ব না তোমরা যদি পড়ার টেবিলে বসতে পারো এবং তোমাদের মধ্যে যদি একটা মানসিকতা তৈরি হয় যে না পড়ায় বসব পড়া না হওয়া পর্যন্ত আমরা পড়ার টেবিল ছাড়ব না তাহলে দেখবা যে পড়ার প্রতি তোমার একটা আগ্রহ চলে আসবে এবং পড়া পরে তুমি এক ধরনের তৃপ্তি লাভ করবে যেটাকে বলে পড়াশোনার মাধ্যমে আনন্দ লাভ করা যায় তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবে সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ